హలో ఫ్రెండ్స్ మై నేమ్ ఈజ్ నరేష్ సాగర్ ఈ వీడియోలో మీరు ఏం నేర్చుకుంటారంటే వరాకిలు నేర్చుకునేటప్పుడు మనకు కొన్ని చిన్న చిన్న డౌట్స్ అనేటువంటివి రైజ్ అవుతుంది ఏంటి ఆ డౌట్స్ అంటే అసలు వరాకిలు అనేటువంటిది ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు మనకి ఏ లాంగ్వేజ్ అనేటువంటిది జనరేట్ అవుతుంది సో ఏ లాంగ్వేజ్ జనరేట్ అవుతుంది అండి అంటే ఇక్కడ ఎస్క్యూల్ అనేటువంటిది జనరేట్ అవుతుంది మరి ఎస్క్యూల్లో అంటే ఏంటి ఎస్క్యూఎల్ రియల్ టైమ్ రియల్ టైంలో ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారు ఎస్క్యూఎల్ నేర్చుకుంటే ఏ జాబ్ రూల్స్కి ఎలిజిబుల్ అవుతాము ఎస్క్యూఎల్ నాన్ టెక్నికల్ స్టూడెంట్స్ నేర్చుకోవచ్చా అండ్ ఎస్క్యూఎల్కి మై ఎస్క్యూఎల్కి డిఫరెన్స్ ఉంది ఎస్క్యూఎల్ డెవలప్మెంట్స్కి ఎస్క్యూఎల్ ఎలా యూజ్ అవుతుంది ఎస్క్యూఎల్ టోటల్ సిలబస్ ఎట్లా కవర్ చేస్తాం అండ్ నో ఎస్ ఎస్క్యూఎల్కి ఎస్క్యూఎల్కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి అండ్ ఎస్క్యూఎల్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అండ్ ఎస్క్యూఎల్ నేర్చుకోవాలంటే మనకు ఉండాల్సినటువంటి మినిమం నాలెడ్జ్ ఏంటి అనేటువంటి విషయాలను ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం సో దీంట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఏమైనా చెప్తున్నామండి అంటే వాట్ ఈస్ ఎస్క్యూఎల్ వాట్ ఈస్ ఎస్క్యూఎల్ ఎస్క్యూఎల్ అంటే ఏంటి సో జనరల్గా ఎస్క్యూఎల్ను స్ట్రక్చర్డ్ క్వైరీ లాంగ్వేజ్గా అబ్రివేట్ చేస్తున్నాం స్ట్రక్చర్డ్ క్వైరీ లాంగ్వేజ్ సో ఈ స్ట్రక్చర్డ్ క్వైరీ లాంగ్వేజ్ అనేటువంటిది రిలేషనల్ డేటా బేసెస్ మీద మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది అంటే దట్ మీన్స్ ఎస్క్యూఎల్ని యూజ్ చేసి వీ కెన్ ఇన్సైట్ డేటా ఇన్ టు టేబుల్ అయితే ఇక్కడ మనము రిలేషనల్ డేటా బేసెస్ అంటే రిలేషనల్ డేటా బేస్ అంటే ఏం చెప్తున్నాం అండి అంటే డేటా రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ టేబుల్ డేటా రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ టేబుల్స్ మరి ఈ టేబుల్లో డేటా అనేటువంటి దాన్ని ఇన్సర్ట్ చేయడం కోసం అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ డేటా అనేటువంటి దాన్ని సర్చ్ చేయడం కోసం అండ్ డేటా అనేటువంటి దాన్ని మాడిఫై చేయడం కోసం అంటే ఆల్రెడీ టేబుల్లో డేటా అనేటువంటిది ఉంటుంది ఆ డేటాను మాడిఫై చేయడం కోసం అప్డేట్ చేయడం కోసం అండ్ అన్నెసెసరీ డేటా ఏదైతే ఉందో అన్నెసెసరీ డేటా అనేటువంటి దాన్ని డిలీట్ చేయడం కోసం ఏంటండి అంటే ఈ ఎస్క్యూఎల్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అంటే నా రెండు దీస్ థింగ్స్ ఇంకా చాలా ఆపరేషన్స్ అనేటువంటివి చేస్తూ ఉంటాం బట్ ఇక్కడ జనరల్గా జనరల్గా వెరీ బేసిక్ లెవెల్లో ఎస్క్యూఎల్ అనేటువంటిది ఏంటండి అంటే టు ఇన్సర్ట్ ద డేటా to insert the data and uh, to search the data to update the data and to delete the data from database database nunchi data anaitundi dani delete chestunna and also inga entani ante ikkada some operations and it may be entani ante uh string operations gaani data operations gaani అండ్ మెథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ కూడా ఇక్కడ ఎస్క్యూఎల్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేసి మనం పర్ఫామ్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాం అండ్ నెక్స్ట్ సమ్ ఆప్టిమైజేషన్స్ అంటే క్వైరీ ఆప్టిమైజేషన్స్ అంటే దట్ మీన్స్ విచ్ క్వైరీ ఓకేనా నీట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ప్రాపర్లీ అండ్ అక్యురేట్ రిజల్ట్స్ అనేటువంటి రావడం కోసం ఏ క్వైరీస్ని యూజ్ చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ సమ్ రిపోర్ట్స్ అనేటువంటి వాటిని ఎట్లా జనరేట్ చేస్తాం అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ కూడా ఇక్కడ మనము డిస్కర్ చేస్తూ ఉంటాం అండ్ ఆల్సో టు మెయింటైన్ ద డేటా బేస్ టు మెయింటైన్స్ ఆఫ్ డేటా బేస్ అని చెప్తున్నాం అంటే దట్ మీన్స్ ఇఫ్ డేటా బేస్ ఈజ్ ఫెయిల్యూర్ అంటే డేటా బేస్ అనేటువంటిది ఫెయిల్ అయితే సో ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఏమైతాం డేటా మేబీ లాస్ లాస్ అయితే ఉంటాం మరి ఆ లాస్ను ఎట్లా రికవర్ చేసుకోవాలి 
అనేటువంటి ఆప్షన్స్ కూడా ఆపరేషన్స్ కూడా ఇక్కడ డేటాబేస్ ఎస్కెల్ క్వైరీస్ అనేటువంటి వాటిని ఎస్కెల్ లాంగ్వేజెస్ అనేటువంటి వాటిని యూజ్ చేసి మనం చేస్తూ ఉంటాం అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా చెప్తున్నాం ఇది ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది అంటే ఆర్టీబిఎంఎస్ సిస్టమ్ మీద మ్యాక్సిమం మనం ఆర్డిబిఎంఎస్ సిస్టమ్ మీద ఈ ఎస్కెల్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఆర్డిబిఎంఎస్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటండి రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి డేటాబేస్ ఓకేనా డేటాబేస్ క్రియేటెడ్ యాజ్ ఏ రిలేషన్స్ రిలేషన్స్ మీన్స్ టేబుల్స్ టేబుల్స్ మీన్స్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ అని చెప్తున్నాం కాంబినేషన్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ సో ఈ కాంబినేషన్ మెయింటైన్ చేయడం కోసం మనం దేన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం అండి అంటే ఇక్కడ ఎస్క్యూఎల్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం స్ట్రక్చర్డ్ క్వైరీ లాంగ్వేజ్ సో ఇట్ హెల్ప్స్ యూ టు డిస్క్రైబ్ ద డేటా అంటే డేటా అనేటువంటి దాన్ని డిస్క్రైబ్ చేయడం కోసం అంటే డేటా అనేటువంటి దాన్ని ఇన్సర్ట్ చేయడం కోసం డేటా అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ ఏంటండి అంటే సెర్చ్ చేయడం కోసం అప్డేట్ చేయడం కోసం అండ్ డేటా అనేటువంటి దాన్ని డిలీట్ చేయడం కోసం మనం దేన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం ఎస్క్యూఎల్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం ఎస్క్యూఎల్ని యూజ్ చేస్తున్నాం రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా చెప్తున్నాం ఇట్ అలౌస్ యూ టు డిఫైన్ ద డేటా ఇన్ డేటా బేస్ అండ్ మ్యాన్ బ్లేట్ దట్ స్పెసిఫిక్ డేటా అంటే ఇందాక నేను పైన కూడా చెప్పుకున్నాం మనం ఇక్కడ అంటే డేటా బేస్ అనేటువంటి దాన్ని ఓకేనా డేటా బేస్ లో డేటా అనేటువంటి దాన్ని డిఫైన్ చేయడం కోసం అండ్ మ్యానిపులేట్ చేయడం కోసం దట్ మీన్స్ అప్డేట్ చేయడం కోసం మనం ఎస్క్యూఎల్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం అండ్ ఇంకా విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎస్క్యూఎల్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎస్క్యూఎల్ యూ కెన్ క్రియేట్ అండ్ డ్రాప్ డేటా బేసెస్ అండ్ టేబుల్స్ అంటే మనం ఏం చేస్తామండి అంటే ఈ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీస్ అనేటువంటి వాటిని యూజ్ చేసి వీ కెన్ క్రియేట్ ఏ డేటాబేస్ అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ క్రియేట్ ఏ టేబుల్స్ టేబుల్స్ను అండ్ డేటా బేసెస్ను క్రియేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఆ డేటా బేస్ను క్రియేట్ చేసుకున్నటువంటి ఆ డేటా బేస్ను అండ్ డ్రాప్ చేయడం కోసం అంటే దట్ మీన్స్ ఇన్క్లూడింగ్ స్ట్రక్చర్ డేటా బేస్ అనేటువంటి దాన్ని డిలీట్ చేయడం కోసం కూడా ఇక్కడ ఏంటండి అంటే ఎస్క్యూఎల్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అండ్ నెక్స్ట్ సమ్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ డేటా బేస్ ఎస్క్యూఎల్ ఆఫర్స్ సమ్ ఫంక్షన్స్ ఇంకా నేను ఇందాక నేను చెప్పిన మన అంటే ఇట్ మేబి స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ కావచ్చు ఇట్ మేబి డేట్ ఫంక్షన్స్ కావచ్చు ఇట్ మేబి మెథమెటికల్ ఫంక్షన్స్ కావచ్చు ఆర్ ఇట్ మేబి కన్వర్షన్ ఫంక్షన్స్ కావచ్చు వాటిని కూడా ఎస్క్యూఎల్ అనేటువంటిది ఆఫర్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నాం అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ క్రియేట్ ఏ వర్చువల్ టేబుల్స్ వాటిని మనం ఏం చెప్తున్నాం ఇక్కడ వ్యూస్ ను కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఫిజికల్ డేటా మీనే కాకుండా వ్యూస్ మీద కూడా కొన్ని ఆపరేషన్స్ అనేటువంటివి చేయొచ్చు వర్చువల్ గా డేటా అనేటువంటి దాన్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు వాటిని వ్యూస్ అని చెప్తున్నాం వ్యూస్ ను కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నాం అండ్ ఇంకా స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్ కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నాం బై యూజ్ ఆఫ్ ఎస్కెల్ కమాండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ నాట్ ఓన్లీ దీస్ థింగ్స్ బై యూజింగ్ ఎస్కెల్ వీ కెన్ సెట్ సమ్ పర్మిషన్స్ ఆన్ టేబుల్స్ అంటే పర్మిషన్స్ అంటే ఏంటండి ఆథరైజేషన్ పర్మిషన్స్ ఆథరైజేషన్ పర్మిషన్స్ ఎందుకు ఇవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు టే డేటా అనేటువంటిది ఇట్ ఇస్ ఎ కాన్ఫిడెన్షియల్ డేటా ఆ కాన్ఫిడెన్షియల్ డేటా అనేటువంటిది ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నాం డేటాబేస్లో టేబుల్స్లో స్టోర్ చేస్తున్నాం మరి ఆ టేబుల్ అనేటువంటిది హూ కెన్ యాక్సెస్ అంటే మరి అందరూ యూజ్ చేసుకోవచ్చా ఆ టేబుల్ను అంటే నో ఎవరైతే ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రమే టేబుల్ అనేటువంటి దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ యాక్సెసింగ్లో ఎటువంటి యాక్సెసింగ్ ఇట్ మే బి రీ పర్మిషన్ ఆర్ ఇట్ మే బి రైట్ పర్మిషన్ ఆర్ ఇట్ మే బి అప్డేట్ పర్మిషన్ ఆర్ ఇట్ మే బి డెలీట్ పర్మిషన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ వీ ఆర్ గివింగ్ టు దట్ యూజర్ అనేటువంటిది కూడా ఇక్కడ మనం ఎస్కెల్ డిమాండ్స్ అనేటువంటి వాటిని యూజ్ చేసి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం అని చెప్తున్నాం అండ్ ఆల్సో సమ్ ప్రొసీజర్స్ అంటే హౌ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఎంటైర్ అప్లికేషన్ అనేటువంటి దాన్ని ప్రొసీజర్స్లో రాస్తున్నాం అండ్ వ్యూస్ అనేటువంటి వాటిని కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే జనరల్గా మనకి ఇక్కడ 
ఎస్క్యూఎల్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేసి మనం టోటల్ ఎంటైర్ డేటాబేస్ అనేటువంటి దాన్ని మేనేజ్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాను ఇక్కడ మేనేజ్ మీన్స్ ఏంటండి అంటే ఓకేనా క్రియేట్ కావచ్చు క్రియేట్ చేసినటువంటి టేబుల్లోకి డేటా అనేటువంటి దాన్ని ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు ఆయన ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత ఆయన దాన్ని మనం రిట్రై చేసుకోవచ్చు ఓకేనా అండ్ అప్డేట్ చేయొచ్చు డేటా అనేటువంటి దాన్ని డిలీట్ చేయొచ్చు సో టోటల్ ఏం చెప్తున్నామండి అంటే ఎస్కెల్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేసి ఒక ఆర్డీబిఎంఎస్ సిస్టమ్ అనేటువంటి దాన్ని మనం మేనేజ్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ఎస్క్యూఎల్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ సో ఎస్క్యూఎల్ అనేటువంటిది ఏంటి అనేటువంటిది కంప్లీట్ ఒక వ్యూ ఓవర్ వ్యూ అయితే వచ్చేసింది మీకు రైట్ థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్